古希腊，掌管八十米长刀的神。大家好，我是一年三百六十五天都坚持更新的攻略 UP 主游戏宅玩家。小飞娃，干嘛？今天就和大家聊这把传说的合成武器——八十米长刀吧。四十米长刀，四十米长刀，蓝色等级的合成武器。顾名思义，它是由两把白五四十米长刀融合而成，其外观和武器属性都十分的敷衍，随便找俩胶条这么一粘就成了。难道策划就不担心我们把它甩断了？<咳>哎，既然提到了胶条，那么就不得不说一下由咱们两屋草瓦团队精心研制的元气骑士万能胶了。Yeah, yeah, 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 yeah. 万能胶，胶万能，能粘铁嘞，能粘疼，铜粘铜，铁粘铁，连杆断了还能接，能粘长，能粘短，能粘家具搓衣板。粘飞机，粘大炮，能粘火车不掉毛；粘轮船，粘军机，能粘航母和导弹。元气骑士万能胶，走过路过不要错过。一支八十米长刀的攻击特点是伤害高，攻击范围广，攻速较慢，防御能力强。所以老宅觉得在当前版本中能够发挥出他极限为敌的职业，无非就是应对刺客极限一刀流，以及视频中老宅演示的。三大幻影小队，三大幻影小队的上限极高，只不过需要借助成物、幻影法杖以及天赋法杖增强，才能组合出他们的雏形。后续再根据打法进行专项强化，就能将这把貌似不起眼的全新合成武器的威力发挥到极致。当玩家获得法杖增强天赋之后，手持幻影法杖开启散打技能，就可以召唤八个幻影分身。如果再加上散弹增多天赋的话，那么就能获得十个分身。这时候只要再搭配提高血量的宠物随从强化，提高伤害的宠物爆发，幻影小队的实力就已经十分强大。接下来只要再为八十米长刀搭配近战反弹，攻速加快。近战范围增加，暴击落雷，动能打击，满血暴击，旋风斩，以及开启技能可以提高伤害的龙胆，那么其威力至少可以发挥出七七八八了。这把八十米长刀还是值得大家尝试的。好了，那么今天武器实力解析就先聊到这里吧。喜欢的小伙伴不要忘记点个赞哟。我是游戏专家，咱们下期再见。